हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड नाइन का विकास का जो सेकंड टेस्ट का असाइनमेंट आया है जिसमें अपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट में सेक्शन बी के चैप्टर नंबर एट की इसके पहले सेक्शन बी में जितने भी चैप्टर्स आए थे उन सब का वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पर रख दिया है जो आपने नहीं देखा हो तो उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी अदरवाइज आप चैनल के प्ले में जाकर भी चेक कर सकते हो तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को साइंस सेक्शन बी चैप्टर नंबर एट रीड द क्वेश्चन नंबर वन राइट द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम एंड स्टेट इट्स एसआई SI यूनिट तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम मोमेंटम कैसा यूनिट क्या आएगा किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड इसके अलावा इज अ स्केलर और वेक्टर तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्या आएगा मोमेंटम इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द डेफिनेशन ऑफ फोर्स वाई इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्सिया तो सबसे पहले अपने किसकी डेफिनेशन लिखेंगे फोर्स की पुश एंड पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स क्लियर अगेन रिपीटेड पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ अ बॉडी बाय इट सेल्फ कैन नॉट चेंज इट द स्टेट देखो बॉडी खुद में खुद अपना स्टेट चेंज नहीं करती ऑफ रेस्ट और अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्सिया ओके दैट इज वे द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्सिया डन ओके दैन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री फॉर एन ऑब्जेक्ट टू गेट एक्सेलरेटेड मोशन इट इज नेसेसरी टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स टू इट एक्सप्लेन यस An external force is required to accelerate any object. An object, because अगर कोई object के ऊपर external force apply हो रहा है तो a change in motion. Motion क्या होगा Object का change हो जाएगा In equivalent to change in the velocity. वाइज मतलब जितना amount में आप acceleration दे रहे हो उसके according क्या होगा उसकी velocity भी change हो जाएगी Okay? Newton first law of motion states that a net external force Causes a change in motion. Done. Okay, next question number four. How does a karate player break a slab of ice with a single blow of his hand? So start करेंगे उसका. A karate player applies the blow of his hand with high velocity in a very short interval of time. मतलब बहुत ही कम पीरियड के टाइम में उसकी वेलोसिटी चेंज करते ऑन द पाइल ऑफ अ टाइल्स दिस प्रोड्यूस इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द टाइल्स एंड दैट पाइल ऑफ द टाइल्स ब्रेक डन नेक्स्ट क्वेश्चन गिव डिफरेंस इज वेलोसिटी एंड मोमेंटम तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट मेड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड अ वेलोसिटी अगेन रिपीटेड वेलोसिटी के डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट मेड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम वेलोसिटी की बात करेंगे ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड मोमेंटम के ऐसा यूनिट की बात करेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड डन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स गिव साइंटिफिक रीजन द टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर मेड रफ सिंपल है वेन अ व्हीकल्स इज इन मोशन तो ड्यू टू द रफ सर्फेस होता है ऑफ द टायर ऑफ व्हीकल्स का द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इंक्रीज रफ टायर की वजह से क्या होता है रोड के बीच में और टायर के बीच में क्या होता है फ्रिक्शन इंक्रीज होता है एंड डू ड्यू टू सुफिशियंट फ्रिक्शन टायर डू नॉट स्लीप and it is safe to drive the vehicle done okay next 
वट इज़ द विनर्स या एंड हाउ मैनी इट टाइप्स आर देयर तो द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्सिया तो हाउ मेनी टाइप्स तो देर आर थ्री टाइप्स है यहाँ पे मैंने लिख दिए मे बी शायद से कोई आंसर चेंज हो तो इनर्सिया ऑफ रेस्ट इनर्सिया ऑफ मोशन एंड इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन ओके डन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोर मोमेंटम अ साइकिल और अ ट्रेन तो अ ट्रेन नेक्स्ट रबर बॉल और आयन बॉल इज द सेम साइज तो आयन बॉल ओके चलो नेक्स्ट इज फोर्स वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका ऐसा यूनिट आएगा न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट आएगा डाइन ओके चलो क्लियर नेक्स्ट गिव द डिफरेंसेस ऑफ द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंस फॉर्म में इट इज गिव द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसके ऊपर डिपेंडेड है डेफिनेशन ऑफ फोर्स के ऊपर जबकि न्यूटन का सेकंड लॉ डिपेंडेड है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स के ऊपर सेकेंड पॉइंट इट एक्सप्लेन द इनर्सी ऑफ द बॉडी एंड इसमें आएगा इट गिव द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स के बीच में ओके डन सो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर एट फिनिश होता है वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की